Jeder hat es irgendwo griffbereit. Und wie gesagt, wir werden es nicht los. Was wir gemacht haben, wir haben die gesamte Freileitungsbaustelle, wie schon die Überschrift sagt, in so ein kleines Ding gepackt. Wie wir es gemacht haben, werde ich in den 20 Minuten versuchen, Ihnen zu schildern. Damit wir die Informationen überhaupt in so ein kleines Ding packen, haben wir zwei Komponenten. Einmal ist es der äh, genau, Projektleiter. Das ist die zentrale Anlaufstelle, die über einen beliebigen Browser anwählbar ist. Und da können alle Daten reinkommen. Dann haben wir den Bauleiter. Das ist die mobile Komponente, wo alle Daten dann, egal ob zu der Baustelle oder von der Baustelle kommen. Wie wir das alles reinbekommen? Wir fangen mal mit der mobilen Anwendung an, also den Bauleiter. Eine Freileitung besteht aus vielen, vielen Ebenen. Wir mögen gerne dazu sagen, dass eine Freileitung ähnlich wie ein Wolkenkratzer ist, welcher aber 50 Kilometer lang ist und auf der Seite liegt. Wir haben extrem viele Informationen, die wir verarbeiten und verwalten müssen. Deswegen haben wir das in Schichten unterteilt und die können wir übereinander legen. Wir haben da als Untergrund verschiedene Karten, Google, OpenStreet, wir können auch andere Karten darunter einspielen. Später wollen wir auch 3D-Karten haben, wir können Grundstücksgrenze einspielen, Maststandorte, Zufallswege, Kreuzungen, Arbeitsflächen, Maschinen, Rettungspunkte. Bei jedem Objekt, welches wir auf den Karten haben, können wir auch Zeichnungen, Protokolle, Fotos, Notizen, alles einblenden, damit, wenn man auf der Baustelle ist, vor dem Mast, man immer die aktuellen Informationen wirklich in seiner Hand hält. Wenn wir das schon alles zusammen haben, dann werden wir das alles zu einem Sandwich pressen und wie es dann ausschaut, ist das hier. Jetzt sollten Sie eigentlich alle lachen, weil so schaut es nicht aus. Also so schaut es nicht aus. Es ist aber ein Bild aus einem alten Spiel. Bei manchen kommen vielleicht Erinnerungen hoch. Es ist das Spiel SimCity. Da hat man eine digitale Stadt vor sich gebaut. Das war für uns ein Leitfaden, damit wir eine nutzerfreundliche Oberfläche für die Nutzer erschaffen können. Weil es nutzt uns nicht, wenn mit unserer Software die Leute nicht arbeiten wollen. Das war für uns wirklich nur ein Leitfaden. Und es sollte auch bei uns in der Software so sein, dass die Leitung vor den Augen wächst. Wie wir es tatsächlich gemacht haben, können wir hier sehen. Da haben wir hier oben den Grundriss. Also es ist möglich, bei uns den ganzen Grundriss einzuspielen. Das Gleiche geht auch für die Grundstücksgrenzen oder für die gesamte Leitungstrasse, für alle Objekte. Und auch bei jedem Objekt können wir Fotos haben, Dokumente, Notizen, Fotos und alles, was man da draußen auf der Baustelle braucht. Wie wächst so eine Freileitung digital auf einer Karte? Ich habe hier ein paar Beispiele dargestellt. Nehmen wir mal an, wir wollen eine Kreuzung absichern. Da haben wir einen Ballon auf der Karte und wir nutzen Piktogramme, damit wir auf die schnellste Weise darstellen können, wie verändert sich die Baustelle. Also bei den Kreuzungen, der erste Schritt, den wir machen müssen, ist eine Genehmigung einholen, weil in Deutschland ohne eine Genehmigung geht gar nichts. Wenn wir die Genehmigung eingeholt haben, verändert sich der Ballon zu einem Stempel. Wenn wir danach ein Gerüst aufgebaut haben und sagen, es wurde aufgebaut, verändert sich dieses Piktogramm zu einem Gerüst. Wenn wir es abbauen, wird dieses Gerüst durchgestrichen. Und dann zum Schluss, wenn wir sauber gemacht haben, haben wir da diesen Eimer und wir wissen, es wurde sauber gemacht. Wenn wir dann aber in einer Leitung 30, 40, 50 Kreuzungen haben, können wir ganz genau fest stellen und festlegen, wie es bei der jeweiligen Kreuzung ausschaut. Ab und zu werden wir ausgelacht wegen diesen Bildern, aber wir vermitteln die Informationen so schnell und so eindeutig. Wir haben ziemlich oft Mitarbeiter auf den äh, Baustellen, die sind international. Und wenn das auf Deutsch ist, mit den Bildern verstehen Sie doch ein bisschen mehr. Bei den Masten, äh, okay. bei den Masten machen wir mal eine Demontage. Äh, hier kann man auch je nach 
den jeweiligen Kapiteln sehen, wie die Abläufe dann bei einer Demontage durchgehen. Bei den Grundstücken, da machen wir es ein bisschen anders, da arbeiten wir mit Farben. Jeder Parzelle kann eine Farbe zugewiesen werden und je nachdem, in welchem Zustand sich diese Parzelle befindet, so, verwend, so verändert sich auch die Farbe. Also äh, benachrichtigt ist eine Farbe, Entschädigung gezahlt ist eine andere und äh, Zutritt erlaubt ist wieder mal eine andere. Und wenn man das unter der ganzen Leitung drüber laufen lässt, dann weiß man ganz genau, wo stehen wir auch grundstücksmäßig und das alles in einer äh, grafischen Form. Selbstverständlich können wir auch unter jedem Mast Mastzeichnungen, Notizen hinzufügen, Fotos hinzufügen. Dieser Datenaustausch geht aber in beide Richtungen. Also vom Handy über den Server zum Computer oder vom Computer aufs Handy. Wenn wir dann neue Versionen von Zeichnungen haben, wenn der Projektleiter diese Zeichnung rausnimmt, dann synchronisiert sich das alles über alle Geräte und wir haben überall den aktuellen Stand. Am besten zeigt es dieses Bild, wo man sehen kann, dass die zwei Komponenten, also die mobile und die feste, miteinander ständig in Verbindung sind. Was wir auch geschafft haben, war, dass die mobile Komponente auch teilweise ohne Internet arbeiten kann. Sprich, wenn man morgen auf die Baustelle fährt, aktualisiert sich das Handy, egal ob Android oder iOS. Und man kann den ganzen Tag auch ohne Internet arbeiten, Daten sammeln und wenn man am Abend wieder in die Baustelle reinfährt, werden diese ganzen Daten synchronisiert. Dann haben wir auch die Möglichkeit, sich navigieren zu lassen zu jedem verschiedenen Punkt auf der Baustelle. Und wir können da wirklich viele haben. Können wir uns über die freundliche Dame von Google navigieren lassen oder wir können auch unsere selbst eingezeichneten Straßen äh, befahren wo die ganze Karte mit uns fährt, mit unserem, Grün, äh, mit unserem blauen Punkt, also mit unserer jetzigen Position. Jetzt gehen wir zu der zweiten Komponente, zu der festen Komponente. Das ist die Komponente, die man am äh, Rechner hat. Da drinnen sieht das alles, was Sie grafisch gesehen haben, schon eher gewohnt aus, wie wir das bei einem Fortschrittsplan können. Also so in etwa. Diese Tabelle ist nichts anderes als das, was Sie grafisch auf den Karten gesehen haben. Wir haben da die gleiche Nutzerfreundlichkeit wie bei Excel. Copy-Paste, verschiedene Zellen auswählen, Drag and Drop, alles, was man normalerweise kennt. Wir können das auch als Excel exportieren. Wir haben da aber noch den Zusatz, dass wir diese Tabelle horizontal und vertikal schneiden können und diese einzelnen Stücke an verschiedene Nutzer schicken. Das ist deswegen wichtig, weil wenn Sie zum Beispiel Material aus Ungarn, aus der Türkei bestellen und so weiter, nehmen Sie nur das Kapitel, wo wir die Stahllieferungen haben, also hier. Und da können Sie sagen, dass das Werk in Ungarn nur die ersten zehn Maste sehen soll. Das andere Werk wieder 20 Maste und so weiter. Und so erlaubt man, dass diejenigen Nutzer nur das sehen, was sie sehen sollen. Wir haben hier drinnen auch eine Dokumentenablage. Bei uns ist der Speicherplatz unbegrenzt, hat man auch nicht so oft. Äh, egal wie viele Fotos Sie hochladen, egal wie viele äh, Zeichnungen oder äh, Formate wie PDF, GET, DOTS, ZIP oder Excel-Dokumente Sie hier hochladen, alles kann hier abgespeichert werden mit dem Zusatz, dass wir eine feste Ordnerstruktur haben, die dann die Datenauswertung einfacher macht. Eine Bausoftware ohne einen Zeitplan wie auch nichts. Wir haben hier drinnen eine Komponente, die ähnlich wie Microsoft Project arbeitet, mit der Zusatzfunktion, dass bei uns alles verknüpft ist. Wenn wir im Zeitplan ein Fenster setzen, wann die Arbeiten zu erledigen sind, und dann im Ablaufplan in diese Fenster, die Datums reinkommen, also in die Zellen, verändert sich das auch hier farbig, ohne dass wir irgendetwas tun. Wir nennen das die einmalige Dateneingabe, wo jeder Schritt, der in der Software passiert, sich auf die gesamte Software auswirkt. Hier haben wir auch eine kleine Datenanalyse, wo wir die jeweiligen Kapitel oder die, die Kapitel werden zeitlich, geltlich ausgewertet oder wo man dann auch die Masten einzeln auswertet, also in welchem Zustand sie sich befinden. 
Und alles, was in unserer Software passiert, wird mitgelockt. Das heißt, wir wissen immer, was von welchem Nutzer in der Software verändert wurde, damit wir immer nachvollziehen können, was von wem gerade gemacht wurde. Äh, Pläne für die Zukunft. Wir haben mittlerweile äh, eine Zusammenarbeit mit dem Netzwerkbetreiber Tenet. Äh, für die haben wir ein separates Produkt äh, entwickelt, das heißt TOS, Tenet on Site. Äh, wir könnten auch für andere äh, Netzwerkbetreiber Produkte entwickeln. Ich komme aus der Slowakei, da haben wir selbst, da würde es dann SOS heißen. Eine komische Abkürzung, aber warum auch nicht? Äh, warum wir die Anbindung zwischen TOS und ZOS gerne in der Zukunft machen würden? Das größte Problem, das wir bei den ausführenden Firmen haben, ist, dass die Daten, die vom Netzwerkbetreiber kommen, in unser System händisch eingespielt werden müssen. Wenn äh, die Tenet mit TOS arbeitet, würden wir gerne eine Schnittstelle zu ZOS bauen. Ich habe lange nachgedacht, wie könnte ich es am einfachsten erklären. Und das, was mir in den Sinn gekommen ist, war eine Pokerpartie. Das heißt, die Tenet vorbereitet schon viele Daten, sprich äh, die ganzen Bezeichnungen am Mast, die ganzen äh, Zeichnungen und alles, was da äh, sonst notwendig ist. Und dann schaltet Tenet nur ein Kapitel frei, das heißt dann, äh, sagen wir mal, Isolatorentausch. Und die ausführende Baufirma im ZOS bekommt diese ganzen Zeichnungen und dieses Kapitel. Diese Metapher mit dem Pokerspiel, stellen Sie sich das so vor, Sie spielen eine Pokerpartie, wir spielen nach festen Regeln, aber wir wollen nicht, dass irgendeiner in unsere Karten schaut. Auf der anderen, einen Seite vom Tisch sitzt der Netzwerkbetreiber, der hat seine Karten. Auf der anderen Seite sitzt die ausführende Baufirma, die haben seine Karten. Und nur das, was beide sehen können, ist dieses Kapitel und das sind die Karten auf dem Tisch. So haben wir die Möglichkeit, dass auch die Firmen die Daten vom Netzwerkbetreiber bekommen, ohne dass sie diese Daten händisch in unser System einfügen müssen. Und im Umkehrschluss bekommt Tenet von der ausführenden Firma ihre Daten in einer fest vorgelegten Struktur, die sie dann in SAP, künstlicher Intelligenz oder sonst wie auswerten kann. Und wir haben eine nutzerfreundliche Umgebung mit den Apps und so weiter. Damit kann man tatsächlich relativ einfach arbeiten. Äh, Im nächsten Jahr, wie Sie schon bei mir gesehen haben, ist alles flach. Aber wir wollen dann im nächsten Jahr auch 3D-Karten im System verbauen. Das ist dann wichtig für Österreich oder Länder, wo dann es viele Berge gibt. Weil da können wir auch die Täler und Berge sind alles, was man braucht. Und die letzte Neuerung, die wir gerne im Projekt hätten, das haben wir hier. Und das ist die Zeitverschiebung im Projekt. Wie, es, wie der Stand jetzt ist, können wir die Projektdaten nur zum heutigen Tag abrufen oder wenn wir eine Datensicherung gemacht haben. Wenn wir mit einer Datenbank arbeiten, dann können wir normal mit einem Zeitschieber uns im Projekt alle Daten abrufen und egal zu welchem Zeitpunkt im Projekt, wenn das Projekt über ein Jahr läuft, dann können wir mit einem Zeitschieber egal welchen Tag wählen und da haben wir tatsächlich nur die Daten von dem Tag, wie sie da waren. Und wenn wir das Ganze noch über Wetterkarten äh, drüber lassen, laufen, können wir daraus sehr viel mehr Daten bekommen, als wenn wir diese Daten einzeln abspeichern. Okay. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. What it means, you can have your whole construction site completely in the palm of your hand. Uh, because uh, nowadays, without these things, we can't even leave our home. We have always uh, those uh, devices with us. And what we have done, we have compressed the 50 kilometers of the power line inside of this little device. This means you have always the um, construction site as it was just five or three minutes ago in the palm of your hand with everything, drawings, pictures and so on completely. Uh, how we did it, uh, we have two components. The one is the project manager. This one runs on your machines. You don't need any installation whatsoever. You just uh, log in to a normal browser and everything else runs on our servers. Then the second component is the mobile component and it's for the use outside in the construction site to gather information and to put information outside on the field to the guys. Uh, 
browsers, not a problem. Also, we support uh, App Store and Google Play Store. Uh, we will start with this mobile component. So this is the app uh, that's used outside in the field for the guys uh, who are building the power lines. A power line is a very complex uh, construction site. Uh, not many people know that our construction site are 50 to 100 kilometers long. It's probably even more difficult than to build a, a skyscraper. Many think it's just easy, some towers and that's it. But we have problems with owners, we have problems with crossings, we have to take permissions for everything that we do. And multiply it by 100 towers and it's something like you would be building uh, 100 houses at the same time. Because it's really complex. I've done it myself, I know <laughs> what, what it's like to do something like this. So as you can see, the power line consists of several layers. So the bottom layer is the map that we are using. So it's Google OpenStreet or any map that you would want. Then you can have the uh, tower places, the access roads, the crossings, the working uh, areas, machines where they are, rescue places and so on. And it all can be viewed on a map, on a single <coughs> device like this. If you press it completely together, then you get all those information you need and it looks like this. No, it's really not looking like this. This was supposed to be a joke and you should laugh, but as I see, you don't know the uh, game because this is an old game from DOS and it was called SimCity. And it was a game where you have built a digital city in front of your eyes and it was growing like this. For us, this was the lead because we wanted to make a software that people like to work with. If you have thousand windows and something like this, the guys outside will not touch it. You have to have something easy and that provides you with all those information when you need it, where you need it. And this was the lead that we took so those guys can really work with it. How we did it, that uh, it looks, okay, this is how it actually looks. You have all those um, areas which are georeferenced. So this is the floor plan. You can lay it on the map. I don't know whether in America you have such detailed um, uh, documentation, but here in Germany you cannot really move a half meter without a permit. You really have to build where it's permitted to build. Therefore, you can have this floor plan. Then um, your uh, property boundaries, we can lay it down there as well, so you know on which property you work. Also, the whole uh, power line, so the sector of the power line, um, towers, Description of towers, description of fields, uh, all the pictures, all the drawings, uh, where the machines are supposed to be standing, where are the rescue points, everything you can have in the palm of your hand. It's all digital, completely. So, uh, how we do it that the power line actually grows in front of your eyes? We are using pictograms. Because if you start, you have this little bubble, this Google bubble. And if a work is carried out, this is crossing. And for every crossing, you have to make some steps so that you can uh, see and uh, also document what has been done. So for a crossing, the first what you need is a permit. So if you obtain a permit, so this uh, balloon changes into this stamp. If you have the permit and then you continue doing something else, so like erecting a scaffolding, so this changes once again to a scaffolding. If you disassemble the scaffolding, it's crossed over and then you know the scaffolding isn't there anymore. Then also you have to clean the site and it's, you can see it on the map that it has been cleaned. And if you multiply it over a construction site that is probably 50 kilometers long and you have about 120 of such crossings, it's really handy to see uh, in what state such a crossing is. Also, the works at every tower location. Let's see, this is a disassembly of a power uh, line. So first of all, you take down the uh, conductors. Then you throw over the tower, then you disassemble the foundations or the basics and then you just make once again clear and if you once again put it across the construction site in pictures you once again see the whole thing immediately in what state it is. Uh, property boundaries. Here we are working with colors. Uh, also <coughs> first of all you have to notify the owner that you are going something to do on this property. Then the property changes the color. Then you pay compensation to the owner. It once again changes color and if you are permitted to enter his property, it's good and once again changes the color. And once again you have it uh, beneath the whole power line and then you know which section can be accessed and where you cannot go. Okay. 
So here we have all those joints, pictures, notices, and everything that you need uh, to really handle such a power line. So this picture really shows how it works. The mobile uh, device with the desktop device communicate all the time. So everyone on the construction side has the same information immediately. If you uh, change a drawing from version one to version two, so the project manager takes the version one and inserts the version two and immediately goes across the whole uh, system. So everyone has the same drawing. Because outside we did have quite often the problems that uh, inside the cars there were still old joints and it was really built according to old joints. And that was a problem because later on we found out and then whole foundations had to be dug out because, yeah, different version. Our system also can work offline. This means that if your guys are working at some locations where there is no internet coverage whatsoever, they start in the morning their mobile devices they take all those informations uh, which are up to date, up to this moment, and when they are outside in the field, they can work with those informations even with the, without the internet coverage. Once they come back into the store, all that they have inserted into the system goes to the server, and if someone else uh, did also something during this time, it goes down to their devices. So even <clears throat> no internet coverage whatsoever is not a problem. We can handle it as well. Okay, navigation. Uh, we have two possibilities how to navigate on the construction site. You can point down to uh, any object on the construction site and then just press navigate me to this object. It doesn't matter whether it is a tower, whether it is a road, or God knows what. Uh, Google will navigate you to this, but we have a special thing inside of our system and those are own, own roads because quite often we build our own roads which Google doesn't know. So if you draw those roads on the map, you just have the possibility to have this blue dot that represents your actual position and this dot can move across the power or across the map and then you just move this blue dot which you are in a car across the uh, road that you have drawn and therefore you can use those roads that are specifically assigned to you because quite often you have a tower and you can access the tower from several sides but only one road is really permitted to be used but our guys come from every direction and then we get problems because they really weren't supposed to come from left because they hold only a permission to go to right. Okay, then we will continue to the second component, which is the desktop component. What you can see here is a table representation of all those graphics you have seen before. So what's in here, these tables that guys who build power lines are familiar with, uh, this really the table representation of the graphical interface that we have seen before. You can download this as an Excel, it's not a problem. But where we are really better than Excel is the possibility that you can, this table, simply slice horizontally and vertically. Uh, what is it good for? If you, for instance, have material deliveries, and you have the deliveries from several manufacturers, one is in Hungary, the other one is Turkey, and God knows why. You can really assign a part of this table to a certain manufacturer and he only sees this part of the table everything else he doesn't see so he really lives inside this section and this is important for network operators because they want to use this system to oversee the material deliveries and they don't want that one manufacturer sees what the other manufacturers does and if you slice it like this you can really assign chapters or you can even slice the chapter down to sections and then someone lives really in his chapter and uh, in uh, the section of the power line that consists of 10, 20, 15 towers. You can use this uh, in a way as a Dropbox because uh, we don't uh, restrict you in any way what's, uh, when it comes down to storage space. So uh, you can uh, upload as much documents as you want, PDF, CAD, DOTS, ZIP, XLS. Uh, everything is possible. We have construction site already going out there uh, that are using 5,000 uh, pictures, 7,000 drawings, and the systems really work even on this little device. Okay, so uh, time planning. A software without time planning is nothing, uh, and therefore you can also assign time spaces when what construction job has to be done. It's even better than a Microsoft project because inside of our system everything is connected. You can say that a certain job has to be carried out in the first two weeks of January. And if the dates from the construction site have been really accomplished in this date, then this color changes. 
so you don't have to match the state of the power line outside with the, with the data that you have uh, wanted to be built when it was supposed to be built. This is done automatically. If you use Microsoft Project, you have to do this manually. You have to go what has been done outside the construction site and then you have to see is it really when I have planned it or do I have to make adjustments. If you have this in one system, it communicates completely together and all those informations are uh, evaluated inside the system without uh, the guys doing anything and it's this saves time immensely because as i said a power line construction site is not just one construction you have hundreds and for every type of location you have to always watch in which state is this location these things <coughs> as you can see this is the data analysis um, we can analyze it uh, in a chapter or in a towers and also what's important <coughs> every user inside the system is um, identified and therefore everything that has been done inside the system we know it by whom it was done and when it was done so it's not possible for someone to make any problems inside the system because we find him sooner or later we will see this one has deleted something or something like this we know everything what's going on on a construction site because everything that goes in we know who has done it okay so those are the plans for the future we in Germany are already working with a network provider and for the network providers or operators it's such a system is uh, really interesting <coughs> because when they make public procurement they want the construction sites to work with such a system already. This means that for now if the network operator like Tenet we have made a solution called TOS so it's Tenet on site for them and if uh, the solution TOS starts to communicate with ZOS, it has several advantages. The first of all, the company who is building the power line doesn't have to manually insert the data into our system because it has been already done by the network provider. Uh, this brings some problems and uh, the easiest way how to explain it is to make a comparison to a poker game. Because how do we play uh, when we build a power line? Uh, we play according to rules, but picture it in this way. You have the network operator sitting on this uh, side of the table and the company that is building the power line on this side of the table. They don't like to see inside their cards. They want to keep this for themselves, but still they have to communicate. This means that the network provider feeds all the details about the power lines over the towers, joints, and so on into his system, into TOS. And then there is a certain um, area of works that they have to carry out. Let's say they have to change isolators. So all the information about the power line and this only one chapter to change the isolators, they send to ZOS. This means that this chapter and those informations are the cards on the table. So, Tenet sees their cards, the company who is building the power lines doesn't see them, these cards and otherwise as well. So the company that's building just see their cards and what's on the table is what both of them should see. And this is the way they really can work together. And those two advantages are that all the information that the network provider provides for the company that is supposed to be building the power line uh, the company doesn't have to put it manually and uh, if the company puts all the data into the system into this one chapter the network provider gets it in a fixed structure so they can use any system artificial intelligence or god knows what to analyze this data other things for now everything in our system is quite flat because we are just using 2d maps and uh, in the coming year we would like to have 3d maps this is important because then you know whether the tower is on a hill or uh, whether it is in a valley or something like this. It's quite important for countries like Austria or Sweden and so on where they have really big hills, there also were the requests that we had. The last picture, uh, because we have a project life cycle and if you want to have data from a project, you can always analyze those data up to this day or when you made a data backup. 
in between you have no idea how it goes. If you are working with a data bank like we do, you can have a time slider and you can slide this timer across the whole project and it will only show the data from the beginning up to this day when you take the slider. And then the power line will really be growing in front of your eyes exactly as it was built. It's something that no one had before. And just imagine what you can do if you have the map and you also take the data from the um, uh, better stations and you run better models so across the power line then you know what problems causes snow when it was caused by snow you can also um, there are uh, options on uh, the internet where you can buy data sets where lightning struck so you will even know whether the damage on the power line was caused by the lightning because you just cannot wait over each other and then you know at this day a lightning really struck at this position so for the future uh, when we have a large data sets it will be even possible that the network provider can find out whether the corrosion at a certain tower was caused by the material because they know who delivered it or whether it was faulty installation because they know by whom it was installed and uh, really it opens a whole bunch of new ideas which haven't been uh, this is how the construction side really looks inside of our um, mobile devices this is the whole power line if you zoom in the whole thing opens and you know everything about the tower because the description of the tower is there and you know exactly in what state the certain location is in because as you can see at tower 7 we are just concreting at tower 10 it has already been concreted at tower 12 we have still out there uh, here you can also see the whole um, property boundaries uh, and how they are being uh, handled so where you can access the property or uh, where you cannot access the property and uh, yeah basically this is the way the whole thing works you have all the pictures the drawings and everything really just in the palm of your hand and everything really just in time because you see the power and how it was just several seconds ago so something like this is really the thing no one had uh, thought of and we were quite surprised that we are really the first ones with such a system, with such a comprehensive system, because later on we really want to have everything inside.